このレッスンではアピアランスパネルを使い一つのオブジェクトに複数の塗りと線を適用させる方法を解説しますこれからこのオブジェクトに複数の線と複数の塗りをアピアランスパネルを使って追加することによってさらに奥行きのあるデザインにしようと思いますえまずオブジェクトを選択しますこの時にアピアランスパネルを見ると塗りがこの赤色の一色で線には何も指定されていないということがわかりますえここでまず線にえ白の5ポイント幅のこの新しい線を適用させます項目をクリックすることでさらに編集のオプションが広がりますえここでは線の位置を外側に設定しますそして2つ目の線の設定をしますえ項目を選択したところでえこのアイコンをクリックするとえ選択されていた項目がえコピーされますえこれを利用して2番目の線の設定をしますこの追加された新しい線、ここでは、え濃い青色を選択しえ、線幅を少し上げてみたいと思いますえ。そうすると、先ほど設定したもう一つの線の設定が、え新しい線の設定のすぐ下にあるのでえ、オブジェクトの外観としては見えていません。えそこでえ、順番を編集します。これで、え両方の線の設定がオブジェクトの外観としてて正しく表示されていますえ今度はアピアランスパネルの塗りを追加アイコンをクリックし新しい塗りを追加しますえ塗りが追加されたところで新しい塗りを選択しますえここではドットパターンを選択したいので今このえ通常のスウォッチパネルにはありませんのでえオプションメニューからスウォッチライブラリーを開くでパターンに行ってベーシックえベーシックの点これを選択しますえそうするとえ新しくえパネルが開きましたえここでえ新しい塗りとなるこの点のパターンを選択しました少しズームインしてみますえそしてさらにえー、塗りの属性を拡張させて不透明度を下げてみます。そうすると元のオブジェクトがこのようにアピアランスに新しい属性を追加することで簡単にデザインの幅を広げることができます。このレッスンではアピアランスパネルを使い一つのオブジェクトに複数の塗りと線を適用させる方法を解説しました。